ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம மாமிஸ் லவ் கிச்சனில் பார்க்க போகிறது ஒரு ப்ராடக்ட் ரிவ்யூ தான் ஸோ நம்ம சேனலோட சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வந்து ரொம்ப நாளாகவே கேட்டிருந்தது நான் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிற கெட்டில் வாட்டர் கெட்டிலோட ரிவ்யூ கேட்டிருந்தாங்க ஸோ இன்னைக்கு வீடியோவில் நம்ம அந்த வாட்டர் கெட்டிலோட ரிவ்யூ தான் பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் நான் யூஸ் பண்ணுற எலக்ட்ரிக் வாட்டர் கேட்டில் எந்த பிராண்ட் பார்த்திங்கன்னா குக்ஸ் பிராண்டு ஸோ நான் இதை வந்து ஒரு டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் மோர் தென் ஒன் இயர் நான் இதை கேட்டில் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஸோ இப்போ வரைக்குமே அது நல்லா ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கு டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் தேங்க்ஸ் கிவிங்க்கு ஜேசி பெண்ணில் ஒரு டீல் போட்டிருந்தாங்க அரௌண்ட் செவன் ஆர் எயிட் டாலர்ஸ் அவ்வளோதான் இது இந்த வாட்டர் கேட்டில் வந்து நிறைய டைப்ஸில் கிடைக்குது காப்பர் செராமிக் கிரனைட்டில் இருக்குது அப்புறம் வந்து கிளாஸில் இருக்குது ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் பிளாஸ்டிக் இதில் எது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சதுன்னு பார்த்திங்கன்னா நல்லா யூஸ் பண்ணுறதுக்கும் வசதியாக இருக்கும் அப்புறம் வந்து பாக்கெட் ஃப்ரெண்ட்லி எதுன்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலு கிளாஸும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் பட் வந்து அதோடய மெயின்டெனன்ஸ் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் பார்த்து வச்சுக்கணும் நம்ம அதே மாதிரி செராமிக்கும் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஹெவியாக இருக்கும் நிறையா கெட்டில்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா அட்வான்ஸ்டு ஃபீச்சர்ஸ் வச்சுருக்கு ஒய்ஃபை எனேபிள் பண்ணலாம் அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு டெம்பரேச்சர் அது கூட செட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் வச்சுருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா ஒரு பேசிக்கான ஒரு வாட்டர் கேட்டில் தான் இது சில பிராண்டில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபில்ட்ரோடு வரும் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து ஃபில்ட்ரு இருக்கும் ரிமூவ் பண்ணோன்னா பண்ணிக்கலாம் இஃப் இன் கேஸ் உங்களுக்கு வந்து உங்கள் க்ரவுண்ட் வாட்டர் வந்து ரொம்ப ஹார்டாக இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக வந்து ஃபில்ட்ரு வச்சு நீங்கள் வாங்கிக்கோங்க இப்போ வந்து இந்த வாட்டர் கேட்டிலோட யூஸஸ் என்னென்னு பார்த்துருவோம் ஃபஸ்ட்டு என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா இது எங்கே வேணாலும் யூஸ் பண்ணலாம் உங்களுக்கு ஜஸ்ட் ஒரு பவர் சாக்கெட் எலக்ட்ரிக் அவுட்லெட் வேணும் அவ்வளோதான் அது வந்து இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் எந்த இடத்துல கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து நீங்கள் பசங்களை ஹாஸ்டலில் படிக்க வச்சுருக்கீங்க கொஞ்சம் பெரிய பசங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த வாட்டர் கேட்டில் அவங்கக்கிட்ட கொடுத்து விடுங்க இது ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் செகண்ட் பாயிண்ட் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா இது வந்து எனர்ஜி எஃபிஷியண்ட் ஸோ கம்பேரிட்டிவ்லி மைக்ரோவேவ்லேயும் இல்லை ஸ்டவ் டாப்லேயும் நம்ம பார்த்தோன்னா இதுக்கு வந்து எனர்ஜி வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக தான் தேவைப்படும் அதே போல் நீங்கள் மைக்ரோவேவில் அடிக்கடி தண்ணியை சூடு பண்ணி குடிக்கிறதுக்கும் வாட்டர் கெட்டிலில் தண்ணியை சூடு பண்ணி குடிக்கிறதுக்கும் நிறையா வந்து டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது ஸோ ஹெல்தியர் வே எதுன்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த எலக்ட்ரிக் வாட்டர் கேட்டில் தான் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இது நம்ம தண்ணியை போட்டுட்டு சூடு பண்ணிவிட்டு நம்ம தான் ஆஃப் பண்ணோன்னு இல்லை இது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆஃப் ஆகிடும் ஸோ ஒரு பர்டிகுலர் டெம்பரேச்சர் அது ரீச் ஆகிடுச்சுன்னா நம்ம ஆஃப் பண்ணலனாலும் பரவாயில்ல அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆஃப் ஆகிடும் ஸோ நம்மளுக்கு வந்து ஏதாவது ஃபயர் ஹசார்ட்ஸ்லாம் நடக்கிறது வந்து ரொம்ப 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 சான்சஸ் கம்மி தான் அதே போல் இதில் வந்து நோ ஸ்பில்ஸ் ஸோ இது வந்து சிந்தி வழிஞ்சி அந்த மாதிரி பிரச்சனைலாம் இருக்காது ஸோ இது ஒரு ஒன் டச் சிஸ்டம் தான் ஒரு ஜஸ்ட் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணாலே போதும் நம்மளுக்கு நம்மளுக்கு சுடு தண்ணி அழகாக ஈஸியாக ரெடி ஆகிடும் இதெல்லாம் விட எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான பாயிண்ட்டும் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா குக் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ நான் பார்த்திங்கன்னா மார்னிங் வந்து மார்னிங் செவன் ஓ கிளாக்குள்ளேயே நான் வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட்டு லன்ச் எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணிடணும் ஸோ வந்து எனக்கு வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்ட் குக்கிங்கில் இருக்கணும் ஸோ நான் வந்து சாதம் வடிக்கிறதுக்கு இல்லை பருப்பு வேக வைக்க இல்லை காய் வேக வைக்க நான் நார்மல் தண்ணியை ஊற்ற மாட்டேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் ஏன்னு சொன்ன பண்ணுற வேலை என்ன பார்த்திங்கன்னா இது மேக்ஸிமம் அளவில் தண்ணியை வச்சு சூடு பண்ணி வச்சுக்கிறதுக்கு வச்சுப்பேன் அப்புறம் குக் பண்ணுறதுக்கு இந்த தண்ணியை தான் எடுப்பேன் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் சுடு தண்ணி ஏற்கனவே சூடு பண்ண தண்ணியை வச்சு நீங்கள் குக் பண்ணும்போது ஈஸியாகவும் குக் ஆகும் அதே மாதிரி இதனால் உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற அந்த ஃபுட்டோட நியூட்ரியன்ஸ்லாம் நீங்கள் லூஸ் பண்ண போகிறது இல்லை ஹெல்தியரான ஆப்ஷனும் கூட இது ஒரு ஒன் ஹவரில் முடிக்க வேண்டிய வேலை வேலையை நீங்கள் ஒரு ஃபார்ட்டி இல்லை ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்குள்ளே முடிச்சிடலாம் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு இந்த வாட்டர் கேட்டிலில் நம்ம பண்ணக்கூடாததுன்னு சிலது இருக்குது ஸோ அதெல்லாம் நெக்ஸ்ட்டு பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா முடிஞ்ச அளவுக்கு வாட்டர் கேட்டில் முடிஞ்ச அளவுக்கு இல்லை கண்டிப்பாக வாட்டர் கேட்டில் நீங்கள் பிளாஸ்டிக்கில் வாங்கவே வாங்காதீங்க அது என்ன தான் வந்து ஃபுட் கிரேட் பிளாஸ்டிக்காக இருந்தாலும் ஹை குவாலிட்டி பிளாஸ்டிக்காக இருந்தாலும் பிளாஸ்டிக்குன்றது உடம்புக்கு கெடுதல் தான் இது நம்ம
அப்புறம் நூடுல்ஸ்லாம் பண்ணுறாங்க அப்படி நீங்கள் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டிங்கன்னா அதுக்கு தனியாக நீங்கள் வந்து ஒரு எலக்ட்ரிக் குக்கர் வாங்கிக்கலாம் இந்த எலக்ட்ரிக் கட்டில் வந்து அதுக்கானது கிடையாது ஸோ ஒன்லி ஃபார் பாய்லிங் வாட்டருக்கு தான் நீங்கள் இந்த வாட்டர் கெட்டில் யூஸ் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட்டு நீங்கள் வாட்டர் கெட்டில் இந்த ப பவரில் நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இதை சுற்றி அவுட்டர் சர்ஃபேஸில் இல்லை எந்த சைட்லேயும் வந்து தண்ணி இருக்கக்கூடாது மெயினாக வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பேஸில் தண்ணி இருக்கவே கூடாது ஸோ கம்ப்ளீட்டாக ட்ரை பண்ணிவிட்டு தான் வைக்கணும் ஸோ இப்போ இதை வந்து சூடு பண்ணி பார்க்க காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு நான் இப்போ ஊற்றுறது வந்து ஃபில்ட்ரு வாட்ரு உங்களுக்கு வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக நீங்கள் டேப் வாட்ரு கூட ஊற்றலாம் ஊற்றிட்டு ஃபுல்லாக நல்லா பாயில் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் அதை குடிக்கவும் செய்யலாம் ஸோ இதை ஆன் பண்ண கொஞ்சம் நேரத்துலேயே உங்களுக்கு வந்து இந்த பாயிலிங் சவுண்டு வர ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ நம்ம வந்து கூடவே பக்கத்துலேயே நின்று அதை ஆஃப் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது பர்டிகுலர் டெம்பரேச்சர் அது ரீச் ஆகிடுச்சுன்னா அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆஃப் ஆகிடும் உங்களுக்கு இப்போவே சத்தம் வர ஆரம்பிச்சிருக்கோம் இது மேக்ஸிமம் தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் டு ஒன் மினிட்டில் டக்குன்னு சூடாகிடும் நீங்கள் மேக்ஸிமம் அளவுக்கு குவான்டிட்டி நீங்கள் வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா லெஸ் தென் த்ரீ மினிட்ஸில் இது வந்து ஃபுல்லாகவுமே நல்லா பாயில் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ உங்கள் வீட்டில் குழந்தைங்க இருக்காங்க பெரியவங்க இருக்காங்க சுடு தண்ணி அடிக்கடி தேவை இருக்கும் போடுற மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த வாட்டர் கேட்டில் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நான் ஃபஸ்ட்டே சொன்ன மாதிரி ஹாஸ்டலில் இருக்கிறவங்க பசங்க இல்லைனா வந்து பேச்சுலர்ஸ்லாம் வந்து குக் பண்ண தெரியாதவங்க கூட இந்த வாட்டர் கேட்டில் நம்ம அவங்களுக்கு வாங்கி கொடுத்தோம்னா கண்டிப்பாக ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இங்கே அமெரிக்கன்ஸ் எப்படி இந்த வாட்டர் கேட்டில் யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா மெயின் வந்து பார்த்திங்கன்னா டீ போடுறதுக்கு தான் க்ரீன் டீ பிளாக் டீ போடுறதுக்கு இங்கே வந்து பால்லாம் ஊற்ற மாட்டாங்க டீக்கு ஸோ இந்த மாதிரி தண்ணியை நல்லா சூடு பண்ணிவிட்டு டீ பேக்ஸ் போட்டுருவாங்க இந்த வாட்டர் கேட்டில் வந்து க்ளீன் பண்ணுறதும் ரொம்ப ஈஸி தான் ஸோ உங்களோட கிரவுண்ட் வாட்டரோட தன்மையை பொறுத்து நீங்கள் க்ளீனிங் வந்து மந்த்லி ஒன்ஸ் இல்லைனா டூ மந்த்ஸ் ஒன்ஸ் இல்லைனா த்ரீ மந்த்ஸ் ஒன்ஸ் நீங்கள் க்ளீன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது வரைக்கும் எனக்கு வந்து இந்த லைம் ஸ்கேல்னு சொல்லுவாங்க இந்த வெள்ளை வெள்ளையாக இருக்கும் இல்லையா அது எனக்கு இது வரைக்கும் ஃபார்ம் ஆனது கிடையாது ஏன்னா நான் ரெகுலராகவே வாஷ் பண்ணிவிடுவேன் ஸோ உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒயிட் ஒயிட்டாக ஸ்கேல்ஸ்லாம் ஃபார்ம் ஆகிருந்துச்சுன்னா நீங்கள் இதை வாஷ் பண்ணுற டைம் வந்துருச்சுன்னு அர்த்தம் ஆனால் இந்த வாட்டர் கேட்டில் வாஷ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம யூ சோப்ஸ்லாம் எதுவும் யூஸ் பண்ண தேவையில்லை நம்ம நேச்சுரல் இன்க்ரீடியன்ஸ் வச்சே நம்ம யூ வாஷ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணலாம் பார்த்திங்கன்னா இது ரெண்டு மூணு மெத்தடில் நம்ம இதை க்ளீன் பண்ணலாம் ஸோ வந்து உங்ககிட்ட லெமன் இருந்துச்சுன்னா லெமனை ஃபஸ்ட்டு நல்லா இதில் பிழிஞ்சு விட்டுக்கோங்க பிழிஞ்சு விட்டுட்டு அதை சின்ன சின்ன பீசஸாக கட் பண்ணி போட்டுட்டு தண்ணியை ஊற்றி நல்லா கொதிக்க விடுங்க ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கொதிக்க விட்டுட்டு ஒரு ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் ஹவர்ஸ் அதை அப்படியே தண்ணியோடு அதில் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து லைட்டாக ஸ்பாஞ்ச் வச்சு ஸ்க்ரப் பண்ணிக்கலாம் என்கிட்ட இன்றைக்கி லெமன் இல்லாததுனால நான் வினிகரை வச்சு க்ளீன் பண்ண போகிறேன் ஸோ உங்களுக்கு வந்து அது எப்படி க்ளீன் பண்ணுறதுன்னு காமிக்க போகிறேன் இப்போது வாட்டர் கேட்டலில் நீங்கள் தண்ணி சூடு பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா எந்த இடம் சேஃப் தொடுறதுக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா இது அப்புறம் இது இந்த பாடி பார்ட்லாம் நீங்கள் தொட்டுறாதீங்க ஏன்னா ரொம்ப ரொம்ப ஹாட்டாக இருக்கும் ஸோ இப்போ வந்து வாட்டர் கேட்டில் வாஷ் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் தண்ணி வந்து ஊற்றி வச்சுருக்கிறேன் இது கூட கொஞ்சமாக வினிகர் வினிகர் ஊற்றிட்டு இதெல்லாம் கொதிக்க விடுவோம் உங்களுக்கு வந்து இந்த லைம் ஸ்கேல் வந்து அந்த ஒயிட் ஒயிட்டாக இருக்குது இல்லையா அந்த ஸ்கேல் மாதிரி இருக்கும் இல்லையா அதெல்லாம் வந்து ஜாஸ்தியாக இருந்துச்சுன்னா இதே மாதிரி இதே மெத்தடில் ஒரு ஒன் டீஸ்பூன் பேக்கிங் சோடா அதையும் போட்டு கொதிக்க விட்டுட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக அது கலந்து வந்துடும் உங்களுக்கு போகலைனாலும் பரவாயில்ல ஒரு ரெண்டு மூணு வாட்டி அதை ரிப்பீட் பண்ணிகிட்டே இருந்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நல்ல அந்த ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் நல்லா ஷைனிங்காக தெரிய ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ ஆன் பண்ண உடனே இந்த லைட் எரியும் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆஃப் ஆகும்போது இந்த லைட்டும் சேர்ந்து ஆஃப் ஆகிடும் இப்போ இது ஆஃப் ஆகிடுச்சு நான் இப்போ இது எப்படி கொதிக்குது அப்படின்றது தான் நான் காமிக்கிறேன் ஸோ இவ்வளோ கொதிச்சுட்டு இருக்கும்போது நீங்கள் இதை டச்சே பண்ணாதீங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக அது ஆஃப் ஆகிட்ட பிறகு நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ஸோ இப்போ தண்ணி கொஞ்சம் நல்லா ஆறிடுச்சு இப்போ நான் இது வந்து வாஷ் பண்ண
ஸோ நீங்கள் கெட்டில் வாங்கும்போது கொஞ்சம் இந்த மாதிரி ஒய்டாக இருக்கிற மாதிரி பார்த்து வாங்குங்க ஏன்னா கை விட்டு நம்ம வாஷ் பண்ணுற மாதிரியும் இருக்கணும் உங்களுக்கு இந்த பாட்டில் ப்ரஷ் வச்சு தான் க்ளீன் பண்ணணுன்னு கிடையாது நீங்கள் நார்மலாக வந்து இந்த இது ஸ்பாஞ்செலாம் இருக்கும்ல ஸ்பாஞ்ச் ப்ரஷ் வச்சு கூட நீங்கள் வாஷ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ இதை நெக்ஸ்ட் வாஷ் பண்ணிவிட்டு காமிக்கிறேன் ரெண்டு மூணு வாட்டி இந்த மாதிரி நல்லா ரின்ஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் வந்து இந்த வினிகரோட ஸ்மெல்லோ இல்லைனா லெமனோட ஸ்மெல்லோ வந்து நம்மளுக்கு நெக்ஸ்ட் வாட்ரு தண்ணி குடிக்கும் போது வராமல் இருக்கும் ஸோ வாஷ் பண்ணும்போது நல்லா தண்ணியில் போட்டு முக்கிடாமல் இந்த உள் பக்கம் மட்டும் தண்ணி படுற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க லைட்டாக இங்கே படலாம் கண்டிப்பாக இந்த சைடு வந்து இந்த பேக் சைடில் வந்து தண்ணி படவே கூடாது ஸோ அது வந்து கொஞ்சம் டேஞ்சரஸ் ஆனது தான் ஸோ சைடில் இருக்க தண்ணியெல்லாம் வந்து நீங்கள் நல்லா வந்து ஒரு பேப்பர் டவலில் வந்து டிஷ்யூ டவலை வச்சு நல்லா க்ளீன் பண்ணிக்கோங்க கம்ப்ளீட்டாக ட்ரை பண்ணிடணும் ஸோ நல்லா வாஷ் பண்ணியாச்சு பல பலன் இருக்கு இந்த குக்ஸ் பிராண்டு எலக்ட்ரிக் வாட்டர் கேட்டில் வந்து இன்னுமே எனக்கு வந்து பர்ஃபெக்டாக அது வந்து ஒர்க் ஆகிட்டு இருக்கிறதுனால இதை வந்து நான் இப்போதைக்கு ரீப்ளேஸ் பண்ணுற ஐடியா கிடையாது மேபி ஒன் இயர்க்கு அப்புறம் வேணும்னா நான் இதை பற்றி யோசிக்கலாம் ஸோ வந்து இது வந்து ஒரு ரொம்ப நல்ல ப்ராடக்ட் தான் இது ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் நீங்கள் வந்து இந்த குக்ஸ் பிராண்ட் வந்து உங்களுக்கு ஆஃபர்லேயோ இல்லை டீல்லையோ கிடச்சிருந்தான் தாராளமாக நீங்கள் வாங்கலாம் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம சேனலில் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி நான் போடுற வீடியோ எல்லாமே நீங்கள் பார்க்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா பெல் பட்டனையும் மறக்காமல் ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க இந்த மாதிரி இன்னொரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்